హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ఆంజనేయులు ఇప్పుడు చూడండి ఫోటోషాప్ మనం తర్వాత పాటానికి స్వాగతం ఇప్పుడు ఇందులో ఈ ఫోటోషాప్ టూల్స్లో వచ్చేసి ఫస్ట్ మనం హీలింగ్ బ్రష్ ఇవన్నీ బ్రష్ టూల్ ఇవన్నీ నేను చూసుకున్నాం నెక్స్ట్ టూల్ వచ్చేసి క్లోన్ స్టాంప్ టూల్ అంటే ఇక్కడ రైట్ మూజ్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే క్లోన్ స్టాంప్ టూల్ షార్ట్ కట్ కి ఎస్ రెండోది ఏంటి ప్యాటర్న్ స్టాంప్ టూల్ ఈ టూల్స్ గురించి నేర్చుకుందామా ఓకే రెడీగా ఉండండి మీరు నెక్స్ట్ ఫైల్ న్యూ ఒక కొత్త ఫైల్ తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇక్కడ సో కొత్త ఫైల్ తీసుకున్నాం తర్వాత ఎగ్జిస్టెడ్ ఇమేజెస్ ఏదైనా ఇమేజెస్ కూడా ఓపెన్ చేస్తున్నాం ప్రస్తుతానికి ఈ ఫోటో తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న ఫోటో నెక్స్ట్ కంట్రోల్ కీ పట్టుకున్నాం ఇలాంటి ఫొటోస్ అన్నిటిని మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేసి ఓపెన్ అన్నాం దీస్ ఆర్ ది ఇమేజెస్ ఓకే తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఫోటో దిద్దాం ఇక్కడ ఉన్న ఫోటో కూడా కదా ఇక్కడ క్లోన్ స్టాంప్ టూల్ అనగానే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటి ఏంటంటే క్లోన్ అంటే డూప్లికేట్ అని కదా అర్థం ఈ క్లోన్ స్టాంప్ టూల్ వల్ల ఏం చేయొచ్చు అంటే మేస్ బ్రష్ అయితే తగ్గుతున్నాం సేమ్ ఇప్పుడు క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి కుడ్ నాట్ యూజ్ ది క్లోన్ స్టాంప్ బికాస్ ద ఏరియా టు క్లోన్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ డిఫైన్డ్ బ్రాకెట్ ఓల్డ్ క్లిక్ టు డిఫైన్ ఎ సోర్స్ ప్యాంట్ ఇక్కడ మనం ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నాం హీలింగ్ బ్రెస్ట్ దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ఏదైనా ఇలాంటి మచ్చలు పింపుల్స్ ఓకే ఇట్లాంటి వాటిని రిమూవ్ చేయడానికి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ క్లోన్ స్టాంప్ టూల్ కూడా అదే బట్ క్లోన్ స్టాంప్ టూల్ వల్ల ఏంటంటే మొత్తం ఇమేజ్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా క్లోన్ చేసేస్తుంది డూప్లికేట్ ఇప్పుడు ఈ క్లోన్ స్టాంప్ టూల్ ఇచ్చేసి ఈ పార్ట్ని ఇక్కడ సెట్ చేయాలంటే ఆల్టికి పట్టుకోండి ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తాం చూడండి తర్వాత ఇక్కడ అక్కడ క్లోన్ చేసేస్తాం తర్వాత ఇక్కడ మీరు చూడండి క్లిక్ చేస్తే క్లోన్ అయిపోయింది ఈ విధంగా ఈ విధంగా ఐ మీన్ సారీ అంటే మచ్చలు తీసేసాం అంతే వేరే ఏం చేయలేదు ఇప్పుడు ఇది ఒరిజినల్ ఇమేజ్ అనుకున్నాం ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో ఎక్కడో చోట ఆల్ట్కి పట్టుకొని క్లిక్ చేశా క్లిక్ చేస్తే ఈ ఇమేజ్ని ఒక కొత్త ఫైల్లో చూడండి ఇక్కడ ఈ కొత్త ఫైల్లో బ్రష్ సైజ్ పెంచుకోండి చూడండి చూడండి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇలా ఫోన్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇమేజ్ సైజ్ చిన్నగా ఉండడం వల్ల మనకు అలా వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు ఒకవేళ మనం ఇప్పుడు చూడండి ఇమేజ్ ఉంది దీన్ని ఆల్ట్కి పట్టుకొని ఇక్కడ క్లిక్ చేసాం ఇప్పుడు బ్రష్ సైజ్ కొంచెం పెంచుకోండి చూడండి ఇలా క్లోన్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఇమేజ్ ఇదే ప్లేస్లో క్లోన్ చేయాలనుకుంటే మీరు ఏం చేయొచ్చు ఆల్ట్ క్లి పట్టుకోండి క్లిక్ చేయండి ఇదే ప్లేస్లో మనం చూ ఈ విధంగా ఇమేజ్ని క్లోన్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఇలా ఓకే నెక్స్ట్ సేమ్ ఇమేజ్ని కూడా ఈ విధంగా క్లోన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట తర్వాత క్లిక్ చేస్తున్నాం ఈ ప్లేస్లో ఇక్కడ క్లోన్ కావాలనుకుంటే క్లోన్ చేసుకోవచ్చు అట్లా ఏదైనా ఇమేజెస్ని మనం క్లోన్ చేసుకోవడానికి ఈ క్లోన్ స్టాంప్ ఈమె ఉంది కదా సో ఈ ఆల్ట్కి పట్టుకున్నాం సేమ్ ఇమేజ్ని ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి డ్రాగ్ చేయొచ్చు క్లోన్ అయినా అలా సో మనం ఆల్ట్కి పట్టుకోవడం క్లోన్ చేయడం మరి ఆల్ట్కి పట్టుకుని క్లిక్ చేయడం క్లోన్ చేయడం చూడండి ఈ విధంగా క్లోన్ స్టాంప్ టూల్ యూజ్ చేసి క్లోన్ చేయొచ్చు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేస్ ఇదే ప్లేస్లో మనకు క్లోన్ కావాలనుకుంటే ఆల్ట్కి పట్టుకోండి క్లిక్ చేయండి క్లోన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఆల్ట్ క్లిక్ ఈ విధంగా ఓకే ఇట్లా మీరు క్లోన్ స్టాంప్ టూల్ యూజ్ చేసి సేమ్ ఇమేజ్ని డూప్లికేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అంతే తప్ప ఇంక దీనివల్ల పెద్దగా మనకి ఉండదు ఓకే బట్ ఈ క్లోన్ స్టాంప్ టూల్ బాగా ఉపయోగిస్తారు చాలా తర్వాత టూల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న కొత్త ఫైల్ తీసుకున్నాం వీటన్నిటికీ కూడా డిఫాల్ట్గా తీస్తున్నాం ఇమేజెస్ ఇక్కడ ప్యాటర్న్ స్టాంప్ టూల్ ప్యాటర్న్ స్టాంప్ టూల్ అంటే ఏంటంటే ఒక ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ ఫైల్స్కి లేదంటే ఒక కొత్త ఫైల్కి కొన్ని ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి అంటే ప్రీ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ ఎప్పుడైతే మనం ఈ ప్యాటర్న్ స్టాంప్ టూల్ తీసుకుంటామో ఈ ప్యాటర్న్ స్టాంప్ టూల్ సంబంధించిన ఆప్షన్స్ ఇక్కడ ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయి డ్రాప్ డౌన్ బటన్ ప్రెస్ అయ్యి కానీ ఈ ప్యాటర్న్స్ ఆ ప్యాటర్న్స్ని ఇక్కడ ఫైల్కి మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట చూడండి ఇక్కడ ఇలాగా బ్రష్ సైజ్ ఒకవేళ మనం తగ్గించినట్టయితే ఇక్కడ బ్రష్ సైజ్ ఇలా ప్యాటర్న్ చేసుకోవచ్చు ఇమేజ్ కంతటికి ఇలా ఓకే మరి ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ బటన్ ప్రెస్ చేసి అనదర్ ప్యాటర్న్ కావాలనుకుంటే సో ఇక్కడ అనదర్ ప్యాటర్న్ అనేది జస్ట్ మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఇది ఒక ప్యాటర్న్ కావ
नैक्स्ट इकड़क पैटर्न इच्छे तैयार इला की मन एना पैटर्न फिल्जु अभी एग्जिस्ट फोटो कावच्छा फैल के पैटर्न फिल्जु मत दीन बटी मन को एम तेजे सो इक आलरे उमे पैटर्न अट्ठा सर चूदा एटने पैटर्न स्टां टूल द्वारा एंटे आलरे कोई एग्जिस्ट पैटर्न उटापे तरवा इक ब्रश सैज तुम्हारे एपड़ पैटर्न स्टां टूल वाड़ता इकड़ना ब्रश टाइपनी पैटर्न विधा ओके नैक्स्ट इपड़ी पैटर्न स्टां टूल चूँगी इमेज उदा पर्टिकुलर इमेज दीमें मूल ब्रशन ब्रशको इक पैटर्न स्टां टूल वाड़ी पैटर्न अभी फोटो पैटर्न चेयर फोटो पैटर्न डिफैन चेयर एडिट डिफैन पैटर्न मोतम इमेज इमेज पैटर्न ओके इप्ड फैल्लोर डैरक्ट इकडकोचन पैटर्न सीता क्रेस इला तो मन के पैटर्न मतम इंका कुछ ब्रश सैजक मत इमेज इला पैटर्न अके सो इला पैटर्न स्टां टूल उपयोगी मेरे पैटर्न अटे मत पैटर्न अंतर डिफाइन चुस्कोट क्लियर कदा सर इन इमेज मतमे जस्ट नीन ओके ब्रश सैज ते क्राफ टूल उपयोग इनको वेरे इमेज क्राफ टूल उपयोगी इकड वर को स्टा सैज फोटोला तैयार पास सैज की फोटो क्या दीन को कटेको एंटर प्रेस इमेज की सो मनमें चूँ ऐस दी मन चयु पैटर्न डिफैन चेयर का बट्टी एडिट डिफैन पैटर्न ओके अत पैल सैजको लेदे इक इंचे कड़ी एंत फोर हईट सिक्स ओके प्रेस इपड़ू सो मन डैरक्ट डिफाइन पैटर्न अंत ई मीन पैटर्न स्टां टूल पैटर्न सैलक्टी प्रेस सैजा मन सो पैटर्न डिफाइन चुला ओके अला ना पैटर्न डिफाइन चयन दीन बटी अर्थम वे सो एम चुस्कुस्तु चपड़ी पास सैज फोटो तैयार आ पास सैज फोटो एला तैयार चेयरने तरवा क्लास में नेक नैक्स्ट अंत इवे टूल तरह इंकोट बर्तपेको इमेज इमेज मैं डिफैन चुनाव पैटर्न इकड़वे नीन ओनली ऐस मतमे पैटर्न चेयर ऐस रेक्टांगुलर मार्के टूल सैलक्ट इप्ड चूँ डिफाइन पैटर्न अंत पैटर्न डिफाइन अभी एलिप्टल मार्के टूल पार्ट मन सैलक्टिफाइन पैटर्न अने पंच एलिप्टल मार्के टूल अभी गुर्त ओन रेक्टांगुलर मार्के टूल मतमेवाली आ पर्टिकुलर पार्टी चूँ जस्ट अडजस्टेको इला पैटर्न की डिफाइन अडिट डिफाइन पैटर्न ऐसा पेर पेना ओके इपड़ू फैल पैटर्न स्टां टूल यूज ब्रश सैज तीस फैल इकड़ी इकड़ी कदा 
అట్లా మనం ప్యాటర్న్లోకి డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు మీరు అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట ఏంటి అనేది క్లియర్ సో ఈ విధంగా నేర్చుకోండి ఈ ప్యాటర్న్ స్టాంప్ టూల్ యూజ్ చేసి ఏంటి అనేది మీకు అర్థం కాకపోతే ఈ వీడియోస్ మరీ మరీ రిపీట్ చేయాలి ఇబ్బంది అయితే ఏం లేదు ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏం నేర్చుకున్నాం క్లోన్ స్టాంప్ టూల్ ఒకటి ప్యాటర్న్ స్టాంప్ టూల్ ఒకటి కదా నెక్స్ట్ టూల్ వచ్చేసి హిస్టరీ బ్రష్ టూల్ దీనికి డ్రాప్డౌన్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే అంటే రైట్ మౌస్ బటన్ ఆర్ట్ హిస్టరీ బ్రెస్ టూల్ హిస్టరీ బ్రెస్ టూల్ అని రెండు టూల్స్ ఉన్నాయి ఇదేంటి చూద్దామా ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఉన్న ఫైల్స్ అన్నింటినీ తీసేద్దాం ఇది కొత్త ఫైలే ఇది కొత్త ఫైల్ కదా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈమె చూడండి అనసూయ ఓ తెగ నవ్వుతూ ఉంది ఈమె ఫేస్ని ఎవరు కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయకూడదు అట్లాంటి టైంలో ఇక్కడ రైట్ మౌస్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఆర్ట్ హిస్టరీ బ్రష్ అన్నది దీన్ని సెలెక్ట్ చేయండి ఇప్పుడు మనం చూడండి జస్ట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే బ్లర్ అయిపోయింది కదా మొత్తం ఏదంతా బ్లర్ సో ఎవరు కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయలేరు సరే ఇప్పుడు ఒరిజినల్ ఇమేజ్ మరీ మనకు రావాలంటే ఈ ఇమేజ్కి నీ ఏ చెత్త అయినా అప్లై చేయి రెక్టాంగులర్ మార్కెట్లో ఎలక్ట్రికల్ మార్కెట్లో తీసుకొని ఇప్పుడు ఆల్ట్ బ్యాక్స్ చేస్తాను కలర్ ఫిల్ చేసాం ఇక్కడ సేమ్ కలర్ ఫిల్ చేసాం కానీ ఒరిజినల్ ఇమేజ్ ఎలాగైతే ఉందో అలా రావాలన్నప్పుడు ఇక్కడ మనం హిస్టరీ బ్రష్ టూల్ తీసుకోవాలి షార్ట్ కట్కి ఏమి వై కదా ఇప్పుడు బ్రష్ సైజ్ కొంచెం పెంచుకొని చూపించాలి సారీ యాక్చువల్గా మనం హిస్టరీ బ్రష్ టూల్ తీసుకోవాలి సో హిస్టరీ బ్రష్ టూల్ తీసుకుంటే చూడండి ఒరిజినల్ ఇమేజ్ మనకి ఎలాగైతే ఉందో అలా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఓకే అట్లా అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఇప్పుడు ఇదంతా ఒరిజినల్ ఇమేజే చూడండి హిస్టరీ బ్రష్ టూల్ చూడడం వల్ల ఇది వచ్చేస్తుంది ఇది ఒరిజినల్ ఇమేజ్ తర్వాత ఇక్కడ ఇది ఒరిజినల్ ఇమేజ్ హిస్టరీ బ్రష్ టూల్ వాడడం వల్ల మళ్ళీ మనం ఒరిజినల్ ఇమేజ్ ఇక్కడ ఎలాగైతే ఉందో అలాగ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఏదైతే ఒరిజినల్ ఇమేజ్ మాడిఫికేషన్స్ చేస్తామో ఆ మాడిఫికేషన్ చేసినవన్నీ కూడా మరీ ఎగిరిపోతాయి హిస్టరీ బ్రష్ టూల్ ద్వారా తర్వాత ఇక్కడ ఆర్ట్ హిస్టరీ బ్రష్ టూలే వాడాం చూడండి స్టైల్స్ ఉన్నాయి టైట్ స్టార్ట్ అని టైట్ మీడియం డ్యాప్ టైప్ అంటే చూడండి ఇలా డ్యాప్ టైప్ వచ్చేస్తుంది కదా అదేవిధంగా టైట్ కర్ల టైప్ టైట్ కర్ల లాంగ్ అంటే ఇలా కర్ల లాంగ్ వచ్చేస్తుంది ఏరియా ఫిఫ్టీ పిక్సెల్స్ ఉంది ఒక టెన్ పిక్సెల్స్ పెట్టుకోండి ఏరియా కర్ల లాంగ్ ఈ విధంగా వచ్చేస్తుంది ఓకే తర్వాత వచ్చేసి లూజ్ కర్ల లాంగ్ చూడండి ఇమేజ్ని ఎలా సో ఫైండ్ అవుట్ చేయకుండా గుర్తుపట్టుకోకుండా ఉండడానికి లూజ్ లాంగ్ లూజ్ మీడియం లూజ్ కర్ల టైట్ కర్ల ఇలా నార్మల్ ఇమేజ్ రావాలంటే మరి హిస్టరీ బ్రష్ టూల్ తీసుకోండి నార్మల్ ఇమేజ్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇట్లా సరే ఇప్పుడు ఇమేజ్ ఉంది కదా ఇమేజ్ని బ్లాక్ అండ్ వైట్ చేయాలి బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఏం లేదు కీబోర్డ్లో కంట్రోల్ సిఫ్ట్ యూ ప్రెస్ అయ్యాను ఇది మొత్తం ఇమేజ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ అయిపోయినా ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే కొంచెం బ్రష్ సైజ్ తగ్గించేసి జూమ్ సైజ్ పెంచుకోండి ఇక్కడ బ్రష్ సైజ్ తగ్గించుకోండి ఇంకా ఈ హిస్టరీ బ్రష్ టూల్ వాడి చూడండి ఈ పార్ట్ని జస్ట్ ఇట్లాగా మొత్తం అంతా రిమూవ్ చేస్తూ వచ్చినా ఇలాగా ఎంతవరకు ఇలా ఓకే సేమ్ ఇటు పక్క కూడా అంతే చూడండి ఇట్లాగా రైట్ చేస్తూ స్టోరీ బ్రెస్ టూ యూజ్ చేసి చేస్తాం సేమ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు లెగ్స్ లెగ్స్ ఇదంతా చూడండి ఇక్కడ సో మనం ఏదో సెట్ చేసినట్లుగా కనిపించలే అట్లా హిస్టరీ బ్రెస్ టూల్ వాడచ్చు తర్వాత నార్మల్గా ఇమేజ్ రావాలంటే హిస్టరీ బ్రెస్ టూల్ వాడి మొత్తం మనం అరేంజ్ చేస్తే అంతా అరేంజ్ అయిపోతుంది ఈ ఇక్కడ ఒక కలర్ ఇక్కడ ఒక కలర్ ఉండాలనుకుంటే సెట్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఈ విధంగా చూడండి ఒరిజినల్ ఇమేజ్ వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు మనం పొరపాటు నువ్వు ఏదైనా టూల్ ఉపయోగించి దీన్ని ఇలా డిలీట్ చేసినట్టయితే చూడండి హిస్టరీ బ్రెస్ టూల్ వాడి చేస్తే నార్మల్గా వచ్చేస్తుంది అట్లా హిస్టరీ బ్రెస్ టూల్ ఆర్ట్ హిస్టరీ బ్రెస్ టూల్ ఉపయోగించి మీరు ఏమైనా చేసుకోవచ్చు అనమాట క్లియర్ సో ఇప్పుడు చూడండి ఈ టూల్స్ అన్ని మీకు పక్కగా నేర్పించాం ఈ టూల్స్ ఉపయోగించి అన్ని కూడా మీరు ఇంకా మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా వచ్చేస్తుంటే నేను చేయాలనేది నేర్చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకేనండి సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా నాకు నెంబర్ సంప్రదించండి మా ఛానల్ కూడా అప్రోచ్ అవ్వండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్